马里乌波尔巷战打到现在，已经到了临近收尾的最后时期。对于先前俄军和乌军的战场表现，以及马里乌波尔巷战的战况分析，现在也可以做一个比较具体的评价了。Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。作为乌克兰东乌地区的工业重镇，也是克里米亚和陆上联通的重要节点，马里乌波尔这个领海城市的重要性不言而喻。从2月27号俄联军宣布围城开始，这座大型城市就饱受俄乌双方的战火摧残。据统计，截止到4月20号，双方围绕马市已经激战了50余天，都互相造成了惨重的伤亡。乌军的一万七千余名守军中，被打死、打伤和投降以及被俘的乌军以及亚速营，差不多在一万三千至一万五千人左右。而攻城的俄军同样也伤亡不小。据统计，参加巷战的俄军车臣部队、DNR 部队的伤亡人数也将近五千至七千多人，双方累积的伤亡数字在两万左右。那么，为什么全副武装的精锐俄军？花了五十多天，在付出不小的伤亡代价后，才将亚速营和乌军残余驱赶至钢铁厂呢？现代巷战为什么这么难？实际上，在马氏战斗前期，俄军对于乌军的战斗太过乐观，从四路全面发动攻击，导致俄军分兵过于严重，所以围攻马里乌波尔地区，俄军只有幺五零摩步师、八幺零海军陆战队旅和 DNR 部队，这些人加起来差不多近两万人。兵力严重不足，即使是加上三月份的车臣援军，围攻马氏的俄军总人数也不过是两万多一点，而乌军则准备充足。他们针对俄军有可能进攻，在马氏进行大范围的防御工事建设和囤积了大量的弹药。乌军特地在马氏部署了三个旅的兵力和亚速营，后期还有地方乡勇加入，守军兵力据估计在一万七千人左右。因此，攻城的俄军对于乌军来说，并不具备压倒性的兵源优势。而且，打巷战本就利于防御的一方。马氏不仅有大量的城区，还有各种各样的郊区建筑，这些建筑就成为了乌军防守的天然碉堡。而且，乌军和亚速营在马氏修建了大量的通道、交通壕，利用己方的地理优势，频繁的袭击俄军。而俄军往往要一间间房屋和乌军进行近距离争夺，而现代军队普遍装备的自动武器，在近距离作战中也使双方人员伤亡飙升。部分乌军和亚速营还挟持大量平民，企图诱使俄军开火，以造成俄军攻击平民的事实。俄军前期投鼠忌器，不敢使用重火力打击亚速营藏身的建筑物，生怕伤及无辜，这就导致俄军打得畏手畏脚。不能放开全面攻击，被拖慢了攻击进度。直到三月份，因为俄军开放人道主义通道，马氏撤离了大量平民后，俄军便大量使用重炮空袭和坦克直瞄射击的方式，逐一清理残存的乌军和亚速营。在俄军连续且猛烈的重火力打击下，乌军伤亡惨重，防线不断收缩。到三月底，乌军和亚速营实际上已经被逐出了城区大部。大部分残兵逃往钢铁厂负隅顽抗，这就给俄军增添了新的难题。钢铁厂是一个坚固的堡垒，苏联时期为了防止核打击，建设过地下掩体，地下有六层防御掩体，乌军可以依托四通八达的地下通道互联互通，从而规避俄军地面上的炮击和轰炸。钢铁厂拥有41个车间和80个大型厂房，都被改造的差不多了，具有较强的防御能力。这是俄军最近攻势放缓的原因。不过，俄专家对此表示，在钢铁厂，乌军和亚速营也得意不了多久，因为钢铁厂可没有弹药和粮草的补给，总有一天他们会耗尽这些自带的弹药和食物。即便俄军不发起进攻，对手每小时都在消耗食物，一旦食物消耗完毕，这些人将注定他们的结局。不过，不得不说，俄军在这场仗也打得相当顽强。尤其是在人员不占绝对优势、为掩护平民无法使用重火力的情况下，前期可以说对乌军守军造成了一定的伤亡，而且还拿下了马里乌波尔郊外地区的全部阵地。最后，能够在重火力的支援下，耗时两个星期结束时区的战斗，这个战力可以说是相当强悍了。
。回想当年，美国军队攻打面积不足马氏百分之十、守军仅有四千人的费卢杰市，开始便不顾平民死活，空军重炮便轮番上阵，将城市轰成一片废墟后，在占据绝对兵力的优势下，还足足花了三十八天才拿下该地区。与俄军此番的攻城战斗表现，真可谓相错甚远。尽管俄空天军的表现或多或少不尽如人意，海军表现也是良莠不齐，但至少俄陆军在此次马里乌波尔攻城巷战中是打出了身为武昌上三场军队该有的表现和实力的